പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മലയാളം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്മണ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പന്നി സംതൃപ്ത ലോകസ്താമ്പു ബിന്ധുനാം സന്നിഭം മർത്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം കലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാ ലോകവും ആലോല ചേതസ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു വന്യ സംതൃപ്തമായ ചുട്ടുപഴുത്ത ലോകത്തിൽ വീഴുന്ന ജലത്തുള്ളി പോലെ മനുഷ്യജീവിതം അസ്ഥിരമാണെന്നും പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട തവള ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാലമാകുന്ന പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വീണ്ടും സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോവുകയാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്ന വളരെ തത്വചിന്താപരമായ വരികളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം വീണ്ടും ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹമാഡ്യോഹം എന്നാം റേഡിതം കലർന്നിടും ദശാന്തരേ ദേഹം നിമിത്തം ശരീരം മൂലം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്ന് ആഗ്രഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് നിരൂപിക്കും വിശ്വസിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് നരേന്ദ്രോഹം ഞാൻ രാജാവാണ് ആഢ്യോഹം ഞാൻ ആഢ്യനാണ് പ്രഭുവാണ് എന്ന് ആമ്രേഡിതം കലർന്നിടും ദശാന്തരെ കാലങ്ങളോളം ഇത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കാലങ്ങളോളം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അടുത്ത വരിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആമ്രേഡിതം കലർന്നിടും ദശാന്തരെ ആമ്രേഡിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുക ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ നരേന്ദ്രനാണ് രാജാവാണ് ഞാൻ അഢ്യനാണ് പ്രഭുവാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാലങ്ങളോളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൈക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത വരികളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്താലുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിരൂപിക്കുന്നത് നിരൂപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മണ നമുക്കെന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വരികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് രാമൻ വളരെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്മണനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കൂ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകില വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടില മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകില നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ഇങ്ങനെ ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആഢ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നൊക്കെ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകില നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് അത് കാഷ്ടമായിട്ട് പോകാം വെന്തു വെണ്ണീറായി പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം വെന്ത് ചാമ്പലായി വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞ് പോയിടില അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനു കീഴിൽ കൃമിയായിട്ട് ശരീരം പെട്ടെന്ന് കൃമിയായിട്ട് കീടമായിട്ട് കൃമികീടങ്ങളായിട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ നന്നല്ല നിനക്ക് നല്ലതല്ല ദേഹം നിമിത്തം ഈ ശരീരം നിമിത്തമുള്ള മഹാമോഹം അഹങ്കാരം എന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുകയാണ് തുങ്മാംസ രക്താസ്ഥി വിൺമൂത്ര രേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണനോട് പറയുകയാണ് തൊക്ക് മാംസം രക്തം ആസ്തി വിൺ മൂത്രം രേതസ് ശുക്ലം എന്നിവ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീര ശരീരത്തിനകത്ത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം ഭൂമി വായു അഗ്നി ജലം 
ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശപ്പ് അഗ്നി ജലം ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ എന്തിനാണ് രക്തവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊങ്മാംസ രക്താസ്ഥി വിൺമൂത്രരേതസ നമ്മൾ പഠിച്ചു തൊക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലം മൂത്രം ശുക്ലം ഇങ്ങനെ ഇവ കൊണ്ടും പിന്നെ പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം പഞ്ചഭൂതകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആകാശം ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ഭൂമി ഭൂമി നമ്മുടെ ശരീരവും അഗ്നി നമ്മുടെ വിശപ്പും വായു നമ്മുടെ പ്രാണവായുവും ശ്വാസവും ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിന്നെ രക്തം അതുപോലെയുള്ള സ്രവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ കാണുന്നത് മാത്രമേ സൗന്ദര്യമായുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാകം എന്താണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ന് ആ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുകയാണ് ഇനി നോക്കൂ മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയ ഉള്ളധി ധ്രുവം മായാമയമാണ് മായയാണ് മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നതും മായയായിട്ടുള്ളതും ആയ നമ്മുടെ ശരീരം വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് പല പല വികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നവരസങ്ങൾ അതൊക്കെ വികാരമാണ് ശൃംഗാരം പോലെയുള്ള വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും അധ്രുവവുമാണ് അധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചലമാണ് അപ്പോൾ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ലക്ഷ്മണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ ചെയ്യുന്നത് ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മനസ്സധാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ ദേഹാഭിമാനം ദേഹത്തോടുള്ള അഭിമാനം നിനക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട് നിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹം ആഗ്രഹം അതാണ് നീ ലോകം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടത് മാനസധാരിൽ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ നീ വിചാരിച്ചതും തവ നിൻ്റെ തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജ്ഞാനമില്ലായകെന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് നീ അറിയുക ലക്ഷ്മണ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വരികൾ നിങ്ങൾ വരിക്കാത്ത നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ലോകം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചത് നിൻ്റെ ജ്ഞാനമില്ലായക എന്നറിയുക നിനക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ ദോഷങ്ങളൊക്കവേ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്ന ദോർക്കനി ദേഹോകമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു മുഖമാതാമാം അവിദ്യയാകുന്നതും ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമാണ് ശരീരമെന്ന ചിന്ത ഞാൻ അങ്ങ് അഠ്യനാണ് രാജാവാണ് ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഓർക്ക നീ രോഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപത്താൽ ദേഹം മു നിമിത്തമുള്ള കോപത്താൽ ആണ് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ദേഹം ശരീരം ദേഹോഹം ദേഹം അധികം അഹം ദേഹം ശരീരം അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഹങ്കാരം അപ്പോൾ ശരീരമെന്ന അഹങ്കാരം ആ ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മാതാവായ അവിദ്യയുണ്ടാക്കുന്നു വിദ്യയില്ലാത്തവനാണ് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരത്താൽ ലോകത്തെ ചുട്ടു നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്ന് ആത്മാവാണ് ഞാൻ ദേഹമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന് അവന് വിദ്യയുണ്ടാകുന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യ ഉണ്ടാകുന്നത് മോഹൈഹന്ത്രിയായുള്ളത് വിദ്യ മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നവൻ വിദ്യയ്ക്ക് മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ് വിദ്യയുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ദേഹം എന്ന അഹങ്കാരമുള്ളവന് അവിദ്യയും ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് ഞാനെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവന് മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നവന് വിദ്യയും ഉണ്ടാകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് രാമൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംസാരകാരിണിയായത വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായത് വിദ്യയും സംസാരകാരിണി സംസാരത്തിന് കാരണമായത് സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാനമല്ല 
സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക ജീവിതമാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ളവന് അവിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായത് സംസാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നവന് സംസാരം എന്ന് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ചിന്ത അർപ്പിക്കാത്തവന് വിദ്യയും ഉണ്ടാകുന്നു അകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസ ചെയ്ത വേണ്ടെന്നതും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥി മോക്ഷത്തെ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസ ഏകാന്ത മനസ്സ ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ചേതസ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്ത വേണ്ടെന്നതും വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുന്നവന് മോക്ഷമുണ്ടാകും എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു മോക്ഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഏകാന്ത ചേതസായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം തത്ര കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നും മറികനി അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ തത്ര കാമക്രോധങ്ങൾ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് നീ അറിയുക മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാനത്രയും ശക്തിയുള്ളെന്നതിൽ ക്രോധമറികടോ ഇനി മുക്തി മോക്ഷത്തിന് വിഘ്നം വിഘാതം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തി മോക്ഷത്തിന് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് വിഘാതം വരുത്താൻ നല്ല ശക്തിയുള്ളവനാണ് ക്രോധം ക്രോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ല അതിന് വിഘ്നമുണ്ടാകും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുത്തച്ഛൻ രാമനിലൂടെ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം മാതാപിതൃഭ്രാതൃമിത്രസഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നതുപുമാൻ മാതാവ് പിതാവ് ഭ്രാതാവ് സഹോദരങ്ങൾ മിത്രങ്ങൾ സഖി കൂട്ടുകാർ ഇവരെയെല്ലാം നമുക്ക് ക്രോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെ ഹനിക്കുന്നു കൊല്ലാൻ പോലും നമ്മൾ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ക്രോധമാണ് പുമാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മിത്രങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഖികളെയും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു കൊല്ലാൻ പോലും തുനിയുന്നു ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തെറ്റു ചെയ്താൽ മനസ്താപം ഉണ്ടാകും മനോവിഷമുണ്ടാകും ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാരബന്ധനം നൃണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൃണാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ക്രോധം കൊണ്ട് സംസാരബന്ധനമുണ്ടാകുന്നു ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷേകരം യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കാൻ കാരണവും ക്രോധമാണ് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ക്രോധം കളയണം ഉപേക്ഷിക്കണം ബുധജനം ബുധജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ളവൻ ബുധനിൽ ജനിച്ചവൻ അതാണ് ബുധജനം അറിവുള്ളവൻ അറിവുള്ളവർ ക്രോധത്തെ പരി പരിത്യജിക്കണമെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇത്രയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന് തൻ്റെ മനസ്സിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദുഷിച്ച ചിന്തകളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും രാമൻ പറയുന്നത് കേട്ട് രാമനോടൊപ്പം പതിനാല് വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത നല്ല മനസ്സിനുടമയാണ് ലക്ഷ്മണനെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ധ്യാത്മരാമായണ കിളിപ്പാട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനമെന്ന ഭാഗം നമ്മളിവിടെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോട്ട്സായിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വരികൾ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള കുറച്ച് വരികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഈ വരികൾക്കകത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയല്ല നിങ്ങളെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം പൊതുവായുള്ള നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി പഠിക്കുക അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ലപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ആത്മവിശ്വാസവും വിജയവും ഒരിക്കൽ കൂടി പകൽക്കുറിയുടെ മണ്ണിൽ വെന്നിക്കൊടിയായി പാറിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം 
സുൽസാറിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെയും കാണുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അധ്യാപകരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാടിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നേട്ടമാണ് ആ നേട്ടമാണ് പകൽക്കുറിയിൽ ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ നമ്പർ വണ്ണായി നിലനിൽക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി കുറിച്ച് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യ പൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായുള്ളൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്ക നീ ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യദേഹാദിയും വിഷുവും നിശേഷ ധാന്യധനാദിയും സത്യമെന്നാകിലെ തൽപ്രയാസം തവയുക്തമതല്ലായിൽ എന്തിനാൽ ഫലം ഭൂഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം 